ഒരു വയസ്സുകാരൻ ദേവരത് റിസീവർ ചുണ്ടോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഉമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അന്ത്യചുംബനമായിരുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല സിയാനറ്റിൽ മഞ്ഞുമല ഇടിഞ്ഞു വീണ് കാട്ടാകട സ്വദേശി അഖിൽ മരിച്ചെന്ന വാർത്തയിൽ കണ്ണീരിലാണ്ട് ഒരു നാട് കാട്ടാക്കട പൂവച്ചൽ കുഴക്കാട് ഗ്രാമത്തിനെ നടുക്കിക്കൊണ്ടാണ് ആ വാർത്ത എത്തിയത് മകന്റെ ഒന്നാം ജന്മദിനവും ഓണവുമൊക്കെ ആഘോഷിച്ച് മടങ്ങിയ അഖിൽ എത്തിയത് മരണത്തിലേക്ക് അഖിലിന്റെ ഏകമകൻ ദേവരഥിന്റെ പിറന്നാൾ ഒക്ടോബർ ഒന്നിനായിരുന്നു ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളുമൊക്കെ ഒത്തുചേർന്ന ആഘോഷത്തിന്റെ ആ അവധിക്കാലത്തിന് ശേഷം ഇരുപത്തിമൂന്നിനായിരുന്നു സിയാനച്ചിലേക്ക് അഖിലിന്റെ മടക്കമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ഓർക്കുന്നു മകൻ ഒരു വയസ്സുകാരൻ ദേവരഥിന് അച്ഛനെ ജീവനായിരുന്നു അച്ഛന്റെ ഓരോ ഫോണും ദേവരഥിന് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ പിണങ്ങും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കശ്മീരിലെ സിയാനച്ചിൽ നിന്ന് അഖിൽ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ ഏകമകൻ ദേവരഥ് അച്ഛന് നൽകിയത് അവസാന ഉമ്മയാണെന്ന് ആരും ഓർത്തില്ല ഇന്ന് തനിക്ക് തരാൻ പൊന്നുമ്മയും കളിപ്പാട്ടങ്ങളുമായി അച്ഛൻ വരില്ലെന്ന് അവൻ അറിയില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിയാനച്ചിലെ ഹിമപാതയിൽ ശ്വാസകോശത്തിൽ മഞ്ഞുകയറി അഖിൽ മരണത്തിന് കീഴങ്ങിയത് ഇനിയും വിശ്വസിക്കാനാവാതെ വിറങ്ങരിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഒരു നാട് മുഴുവൻ പൂവച്ചൽ കുഴക്കാട് കല്ലണമുഖത്ത് വീട്ടിൽ കർഷകനായ സുദർശനകുമാറിന്റെയും ആശാവർക്കർ സതികുമാരിയുടെയും രണ്ടു മക്കളിൽ മൂത്തയാളാണ് അഖിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് സുദർശനൻ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചത് അഖിലിന് ആർമിയിലും ഇളയ മകൻ അക്ഷയ്ക്ക് പോലീസിലും ജോലിയായതോടെയാണ് കുടുംബം ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറിയത് രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പയെടുത്താണ് സ്വന്തമായൊരു വീട് പണിഞ്ഞത് പോലും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് അഖിൽ ഗീതുവിനെ വിവാഹം കഴിച്ചത് ഇവരുടെ ആദ്യത്തെ കൺമണി ദേവരഥിന്റെ ഒന്നാം പിറന്നാളിന് അഖിൽ അവധിയെടുത്ത് നാട്ടിലെത്തിയിരുന്നു പിറന്നാൾ ഗംഭീരമായി ആഘോഷിച്ച് രണ്ടു മാസം മുൻപാണ് അഖിൽ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങിയത് അന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞു പോയപ്പോൾ ഇനിയൊരിക്കലും കാണാനാവില്ലെന്ന് കരുതിയില്ല ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഖിൽ ഭാര്യയെയും മാതാപിതാക്കളെയും ഫോണിൽ വിളിച്ചിരുന്നു ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശുന്നതായും കടുത്ത തണുപ്പാണെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനുശേഷം വിവരമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പതിനൊന്ന് വർഷമായി സൈന്യത്തിനാണ് അഖിൽ പൂവച്ചൽ കുഴക്കാട് ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിലും ചായക്കുളം സ്കൂളിലുമായിരുന്നു പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം വീരണകാവ് ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു പ്ലസ് ടു പൂർത്തിയാക്കിയത് നെയ്യാറാം ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലാണ് തുടർന്നാണ് സൈനിക സേവനത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്തത് സൈന്യത്തിൽ നായിക് പദവിയിൽ മെഡിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു ഭാര്യ ഗീതു കാട്ടാകട തോട്ടംപാറ സ്വദേശിയാണ് രാമവിലാസത്തിൽ ഭുവനചന്ദ്രന്റെയും ശ്യാമളയുടെ മകൾ അഖിലിന്റെ അച്ഛൻ സുദർശനകുമാർ കൂലിപ്പണിക്കാരനാണ് അമ്മ സതികുമാരി വീട്ടമ്മയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കിടയിലും മക്കളുടെ ഉയർച്ച മാത്രം സ്വപ്നം കണ്ട മാതാപിതാക്കൾ ഒരാൾ സൈനിക സേവനം തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ സഹോദരൻ അക്ഷയ് കേരള പോലീസിൽ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറായി തിരുവനന്തപുരം നന്ദാവനം എ ആർ ക്യാമ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു വീട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളുമൊക്കെ സന്ദീപ് എന്നാണ് അഖിലിനെ വിളിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും നല്ലത് മാത്രം പറയാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അകാല വിയോഗം നാടിനെ ദുഃഖത്തിലാക്കി ഡിസംബർ മൂന്നിന് സിയാച്ചിനിലെ ടാങ്കർ സെക്ടറിലും ഗുറെ സെക്ടറിലുമായി ഉണ്ടായ രണ്ട് അപകടങ്ങളിൽ ഒന്നിലാണ് അഖിലിന് ജീവഹാനി ഉണ്ടായതെന്നാണ് വിവരം ശ്രീനഗർ സൈനിക ആശുപത്രി മോർച്ചറിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതദേഹം വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി പത്തോടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തും പാങ്ങോട് മിലിറ്ററി സ്റ്റേഷനിൽ പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പതിന് പാങ്ങോട് നിന്നും തിരിച്ച് കാട്ടാകട പൂവച്ചിൽ കുഴക്കാട് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം വീട്ടുവളപ്പിൽ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത